Приветствую вас, дорогие сестры и братья, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, что Он подарил нам Святую Субботу, когда мы можем отдыхать от всех тех дел, которые у нас есть среди недели, а также изучать Слово Божье. Сегодня проповедь, которую, которую мы будем исследовать с вами, называется «Два должника». История, которая описана в 7 главе Евангелия от Луки с 30 текста и по 50 текст говорит нам об удивительном нашем Господе Спасителе Иисусе Христе, который замечал очень важные моменты в жизни каждого человека, но также и обличал. И вот в 36 тексте 7 главы Евангелия от Луки написано, что однажды Иисуса Христа пригласил один человек, которого было звать Симон, который в свое время был прокаженным и которого исцелил Иисус Христос от проказы. И он пригласил Иисуса Христа на обед для того, чтобы тот вкусил хлеба. Собралось множество людей, а это в основном были мужчины. И вот интересный момент, что когда мужчины между собой разговаривали, дом наполнился благоуханием, и все недоумевали, что бы это значило, и кто принес этот, этот запах в этот дом. И увидели женщину, которая пряталась позади ног Иисуса Христа. Она обливала слезами ноги Иисуса Христа, отирала волосами, а также она разбила алавастровый сосуд и помазала тело Иисуса Христа. Дом наполнился благоуханием, и вот начался ропот. Одни говорили, что она делает, потому что это была очень большая трата. Другие же предлагали, что все это можно было отдать нищим или накормить их. Впрочем, произошло такое внутреннее замешательство у каждого человека в этом доме. И интересные моменты, как Иисус Христос отреагировал на все то, что происходило. Иисус Христос сказал, оставьте эту Женщин. Это событие происходило за, две недели, за два дня до Пасхи. Место, где происходили эти события, это была Вифания, в шести километрах от Иерусалима. Здесь его принимали, но почему принял его именно Симон в свой дом, который был из чиновников Иерусалима, и он также состоял в фарисейской партии. И вот мы читаем с вами в Священном Писании, что он пригласил его для того, чтобы угостить Иисуса Христа. Но почему? Об этом мы с вами узнаем немного позже. И вот в седьмой главе Евангелия от Луки, 37 тексте записано, «Женщина того города, она пришла, и она не была замужем, и, как говорится в Библии, как все понимали, что она была грешница. У нее была очень плохая репутация. Она была богатой, потому что занималась парфюмерией. Ее на обед никто не звал в этот дом. На обеде здесь только были мужчины. И Мария пришла незаметно, так говорится в книге «Желание веков». Ее никто не видел. Она не нарушила общение этих людей. Она стала позади ног Иисуса Христа и думала, что Иисус Христос будет царем. Поэтому она хотела как-то почтить Иисуса Христа. Был приятный запах по всему дому, и, как она понимала, царь должен иметь хороший, приятный запах. Дом наполняется благоуханием, и все обратили на это внимание. Кто же это сделал? Где это произошло, что запахом наполнился весь дом. И когда все обратили внимание, они увидели эту женщину и сделали такой вывод. Это грешница, которая живет в этом городе. Интересно, что такое ощущение, что в этом городе вообще больше не было грешниц, а жила только одна Мария Магдалина, которая была грешницей. Эта грешница вошла и распечатала алавастровый сосуд. Она потратила деньги для этого. 
но она это делала со всей щедростью. И вот все те, которые присутствовали в этом зале, они начали ставить клеймо этой женщине и вешать ярлыки. Она грешница. Как она могла прийти в этот дом, где собираются все мужчины? Но Мария Магдалина забыла обо всем. Она думала только об Иисусе Христе для того, чтобы Ему сделать что-то доброе. Мария очень боялась свою сестру Марфу. А вдруг она узнает об этом? А вдруг осудит ее? Вдруг выругает? А может быть, даст какую-то оценку ей, почему она пошла в тот дом, где собирались только мужчины? Интересно, что в книге «Желание веков» есть такая цитата – по человеческим понятиям Мария была безнадежной грешницей. Христос же видел хорошие задатки в ее душе, ее добрые черты характера. Дорогие друзья, как мы оцениваем наших ближних, родных, может быть, соседей, а может быть, тех людей, на которых общество поставило клеймо. Посмотрите, Иисус Христос видел в ней неплохие черты ее характера или грех, который у нее был. Да, на это тоже он обращал внимание, потому что говорил «иди и впредь не греши». Но он видел ценное, чего не замечали другие. И вот в 39 тексте этой же 7 главы мы читаем такие слова. «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. В один ряд с Марией Магдалиной Симон ставит и Иисуса Христа. Он не пророк. Наверное, Симон уже забыл о том, что в свое время он был прокаженным, и именно Иисус Христос исцелил его. Однажды я прочитал в одной книге, которая называется «У ноги Иисуса», одну интересную историю, которая произошла с одним христианином-таксистом, который приехал к отелю, и вот с отеля вышла молодая девушка, и ее партнер, который был гораздо старше ее, он был уже пожилого возраста. И вот когда он подошел, когда он подошел с этой девушкой к такси, он открыл дверь, девушка села, и христианин понимал, что ему нужно с ней поговорить, рассказать ей об Иисусе Христе. И вот в этот момент, когда он начал с ней общаться, эта девушка рассказала о том, что она таким образом, она подрабатывает так, как и это было в жизни, возможно, Марии Магдалины. И когда христианин начал ей говорить, ты счастлива в жизни, она рассказала грустную историю, когда она выросла в одной неблагополучной семье. И она вышла из этой семьи, и в настоящее время она жила у одного молодого человека, который был сутенером. И вот в этот же момент он дарил ей подарки, но иногда он унижал ее, бил, оскорблял ее. И она заплакала. В это, заплакала. В это время макияж растекся по ее щекам, и она сказала, «Я хочу, чтобы меня любили». Дорогие мои, этот же Симон, который в свое время был прокаженным, он использовал Марию Магдалину в своих личных целях. И вот в этот момент, когда она пришла, чтобы помазать ноги Иисуса Христа, он, он ее огорчал в своих мыслях, он ее оскорблял. И также он ее осуждал. И написано в Евангелии от Марка, это же история, но там некоторые детали освещаются, и там говорится, некоторые с недовольством переговаривались и говорили, к чему такая трата этого мира. Благовоние это можно было бы продать за 300 с лишним динариев и раздать эти деньги нищим. О ком они думали? О нищих или о себе? О деньгах, которые потратила Мария Магдалина. О чем они думали? Симон был тем, который толкал ее в свое время на путь греха. Но Бог учитывает не только происходящее, но и мотивацию, почему тот или другой человек так или иначе поступает. Расскажите этим людям об Иисусе. Давайте будем любить каждого человека. И давайте будем смотреть, какая причина, почему человек поступил так 
или иначе. Не нужно соблазнять, не нужно искушать других людей и более того, вешать на них затем ярлыки. И вот в этой атмосфере, в которой находился Иисус Христос, в этом обществе наступает неудобный момент. Мы читаем в 40 по 43 текст, мы читаем, что Иисус обращается к Симону и говорит ему, «Я имею нечто сказать тебе». Было два должника. Один был должен большую сумму, а другой – совсем мизерную сумму. Иисус говорит, скажи, пожалуйста, кто из этих людей будет больше любить взаимодавца? И вот Симон говорит, конечно, тот, кому простил этот взаимодавец большую сумму. Христос говорит, да, ты правильно сказал. И вот в этот момент я хотел бы задать вопрос. Как вы думаете, кого больше любил Иисус Христос? Марию Магдалину или Симона, которого, которого он в свое время исцелил? Да, друзья мои, Иисус Христос любил и Марию, и Симона. Симон был исцелен от проказы. Мария, он из нее изгнал семь раз бесов блуда. Какая более опасная болезнь? Блуд или проказа? Да, блуд никак не назовешь болезнью, но тем не менее написано, что это был дух, нечистый дух, который находился в ней. Итак, что опаснее, блуд или проказа? Расточительство или критика? Оба они были грешниками. И Симон, и Мария Магдалина. Оба получили освобождение один от, один от физической болезни, другой от моральной и нравственной болезни. И вот Иисус Христос обоим им дал прощение. У Марии была благодарность, у Симона это было раздражение, критика, осуждение. Он уже и про должников рассказал притчу, но Симон ничего не понял. Мария продемонстрировала праведность по вере, не по делам. Симон же праведность по делам. Каким образом? Ты меня, Иисус, исцелил, а я тебе обед за это приготовил. Равнозначно ли это? Конечно, Симон хотел как-то пригласить Иисуса Христа. Но когда мы читаем с вами эту седьмую главу, мы находим с вами, что Симон не подал Иисусу Христу воды для того, чтобы омыть руки, омыть ноги, после дороги, после пыльной дороги. Обычно слуги это делали гостям. Симон же этого абсолютно не сделал. Мария Магдалина помазала голову Иисуса Христа, а Симон даже не соизволил, чтобы принять Иисуса Христа достойно по всем правилам гостеприимства Востока. И вот Иисус Христос обращается к Симону и говорит, «Ты мне головы не помазал маслом, а она помазала миром мне ноги. Ты воды не дал мне, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла». И вот когда Иисус Христос говорил эти слова Симону, я себя поставил на место Симона, я не знаю, что бы со мной произошло, я думаю, что я был бы багровым, если бы Иисус Христос меня так обличал. Но интересный момент, который записан в книге «Желание веков», что Иисус сделал это обличение Симону наедине. Холодное и пренебрежительное отношение Симона к Спасителю показало, как мало он ценит полученную им милость. Он думал, что оказывает честь Иисусу, пригласив его в свой дом. И лишь теперь он увидел себя таким, как он, ой, он есть на самом деле. Он увидел, каким великим должником он был перед Господом. И смирил свою гордость, покаялся, и некогда надменный фарисей стал преданным и самоотверженным учеником Иисуса Христа. Итак, сделаем некоторые итоги. Первое. Все мы грешники. Не осуждайте никого, ни за что. Поступайте по совести и на основании Священного Писания. Выполняйте, проводите свою жизнь. Пророк Исаия говорит, 
все мы сделались как нечистый. Второй итог. Результат. В результате греха мы заслуживаем смерти. Но прощающий Иисус по вере, когда мы, прощение по вере, когда Господь прощает нас, Он дарует нам жизнь вечную. Третий момент. Не нам решать о степени греховности других людей, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Иногда мы осуждаем людей за то, что они грешат не теми грехами, какими грешим мы. Четвертый момент. Обнимите грешника. Пожалейте грешника. Вместе с ним помолитесь и просите Бога, чтобы он даровал прощение и ему, и нам. Скажите «нет» осуждению и расскажите людям о любящем Господе Иисусе Христе. Послание апостола Павла к римлянам, 8 главе, 33 и 34 текст мы читаем. Кто будет обвинять детей Божьих, избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог никогда не оправдывает греха. Бог никогда не оправдывает э, аморальных поступков. Нет. Но Бог оправдывает человека, потому что Он любит его. И Иисус Христос это делает, находясь у престола Божия, одесную престола Божия. Помните, что каждый из нас является Детем Божьим, Сыном или Дочерью Бога. Пытаясь исправить зло, мы должны остерегаться склонности, выискивать ошибки у ближних или осуждать их. Постоянное осуждение отталкивает, но не исправляет. Поэтому все наши слова должны быть направлены на добро, на милость, чтобы помочь человеку познать живого истинного Бога. Помните, что Он усыновил нас. Мы прощены, мы оправданы, мы спасены. Мы являемся драгоценностью перед Богом. И сегодня, в этот день, в святой субботний день, Посмотрите на тех, которые находятся рядом с вами. И я хочу сказать следующее. Вы являетесь драгоценностью для Бога. И тот, который рядом с вами, является драгоценностью для Бога, потому что Бог умер за каждого из нас. В послании к римлянам, в 8 главе 36 по 39 текст, апостол Павел говорит такие слова. Послание к римлянам, 8 глава. 36 по 39 текст мы читаем следующее. «За тебя умершляет нас всякий день, когда мы, конечно, проявляем любовь к Богу. Считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Иногда нас не оценивают, но помните, что Бог оценивает каждого из нас. И апостол Павел говорит, ибо я понимаю и верю в то, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе и Иисусе Господе нашим. Друзья мои, помните, что Бог любит абсолютно каждого из нас. Никогда не осуждайте других людей, не критикуйте, не говорите оскорбительные слова, потому что ангелы, которые находятся на небесах, всегда отмечают все наши поступки, которые мы делаем, и они становятся известны для всей Вселенной. Пусть добрые слова, добрые манеры, любовь по отношению к другим людям, нежность, сострадание всегда будет в нашем сердце. И пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Давайте мы помолимся сейчас. Дорогой любящий Небесный Отец, мы искренне благодарны Тебе за то, что Ты возлюбил нас. Ты умер за каждого из нас и дал нам спасение и вечную жизнь. Помоги нам любить людей, помогать людям, никогда не критиковать, не осуждать, заботиться друг о друге и помоги нам замечать нуждающихся людей. И если происходят какие-либо какие ошибки или какие-то э, неприятные моменты, помоги нам прощать друг друга, 
и заботиться друг о друге, потому что ты позаботился о нашем спасении и даровал нам вечную жизнь. Во имя Иисуса Христа просим тебя и молимся к тебе. Аминь.